அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சாப்டர் செவனில் உள்ள ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் பார்த்துருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோனு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் மேலே நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு சாப்டர் நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இந்த இது முடிச்சிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட்டு லெவன் சாப்டர்ஸ் நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒரு வேலை குவார்ட்டலி எக்ஸாம்க்கு படிக்கிறீங்களோ இல்லை பப்ளிக் படிக்கிறீங்களோ இல்லை ஆஃப் ஃபெயிலி இல்லை ஃபஸ்ட்டு மிட் டம் செகண்ட் மிட் டம் எதுக்கு படிச்சிங்கனாலும் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை வாட்ச் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் படித்த மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுட்டீங்கன்னா கூட அந்த புக்கை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வீடியோ ஒரு பக்கம் நீங்கள் ஓட விட்டீங்கன்னா நான் புக்கை தான் நான் உங்களுக்கு அப்டே சொல்லி தருவேன் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வீடியோஸாக நீங்கள் வந்து தாராளமாக லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்ம வந்து கேட்குறாங்க ஸோ வேரியபிள்னா ஃபஸ்ட்டு என்னது இப்போ ஒரு வேல்யூ இருக்குது டென்னு அந்த வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் நான் பிரிண்ட் ஏ எப்போலாம் நான் டென்னு பிரிண்ட் பண்ணோம் நான் பிரிண்ட் ஆஃப் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்தனால எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ பேசிக்காக வேரியபிள் வந்து வேல்யூவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அதுக்குன்னு சில ஸ்கோப் இருக்குது ஓகேவா ஸ்கோப்னா எங்கெங்கெல்லாம் அது வந்து ஆக்சசிபிள் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்கோப் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்னா நான் இன்ஜினியரிங் படித்தா இந்த ஸ்கோப் இருக்குது அதுவும் ஸ்கோப் தான் பட் ஆனால் இங்கே நம்ம சொல்கிறது ஆக்சசிபிலிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் அதை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ரேண்டமாக பார்த்தீங்கனாலே ஆக்சஸ்ன்ற ஒரு வேர்டு இருக்கும் ஆ இது இருக்குது பாருங்களா ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் வேர் இட் இஸ் ஆக்சசிபிள் ஓகேவா அதாவது ஏரியா விச் யூ கேன் யூஸ் இட் ஸோ ரெஃபர் இட் ஆர் யூஸ் இட் எது வேணால் சொல்லிக்கலாம் வி கேன் சே தட் ஸ்கோப் ஹோல்ட்ஸ் த கரண்ட் செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் தர் வேல்யூஸ் ஸோ அந்த ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வேரியபிள்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் அதோட வேல்யூஸ் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறோம் இங்கெல்லாம் டிஎஃப் ஆட் அந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் அதில் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அதோட வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம அதை வந்து பார்ப்போம் இப்பயே அதை பற்றி பேச வேணாம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கோப் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்கோப்பு குளோபல் ஸ்கோப் லோக்கல் ஸ்கோப்னா அந்த லோக்கலாக இருக்க அந்த பிளாக்குக்குள்ள மட்டும் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் பாடிக்குள்ள மட்டும் தான் அது ஆக்சசிபிள் ஏ வேரியபிள் டிக்ளேர்ட் இன்சைட் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாடி இஸ் நோன் அஸ் லோக்கல் வேரியபிள் நம்ம சிம்பிளாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு டேரக்டாகவே நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு நான் வந்து புரிய வைக்கிறேன் இப்போ டிஎஃப் டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு ஒரு வேரியபிள் நான் வச்சுட்டு பிரிண்ட் ஏ நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ நான் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் ஆப்வியஸாக எனக்கு ஏவோட வேல்யூ டென்னு கிடைக்கும் இப்போ நான் டேரெக்டாக நான் டென்னு ஏ ஆக்சஸ் பண்ண பார்த்தேன்னா எனக்கு என்ன நடக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் நம்ம ஏ எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஏ இஸ் லோக்கலி ஸ்கோப் டு த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் ஏவ் ஆக்சஸ் எனக்கு இங்கே ரெட் கலரில் ஜிக்ஸாக காட்டிடுச்சு எனவே நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் நாட் டிஃபைன் அப்படின்னா ஏ எனக்கு எங்குமே தெரியலையேப்பா கண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏன்றது லோக்கலாக தான் இருக்குது குளோபலாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ குளோபலாக இருக்கிறதுனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பேசலாம் ஸோ லோக்கல் ஸ்கோப்னா இதுதான் ஸோ அதை பற்றி தான் அவங்க வந்து இப்போ கீழே கொடுத்துருப்பாங்க டெஃபினேஷன் ஓகே இல்லை வேரியபிள் டிக்ளேர்ட் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ ரூல்ஸ் என்னென்னலாம் ரூல்ஸ்னா ஏ வேரியபிள் வித் லோக்கல் ஸ்கோப் கேன் பி ஆக்சஸ் ஒன்லி வித் இன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் இஸ் கிரியேட்டட் இன் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஏன்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அங்க மட்டும் தான் அது ஆக்சசிபிள் வென் அ வேரியபிள் இஸ் கிரியேட்டட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் த வேரியபிள் பிகம்ஸ் லோக்கல் டு இட் இதுவும் பார்த்தாச்சு ஏ லோக்கல் வேரியபிள் ஒன்லி எக்ஸிக்யூட்ஸ் வைல் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஆப்வியஸா ஃபங்க்ஷன் குள்ள டிஃபைன் பண்றோம்னா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணா தானே ஃபங்க்ஷனே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்ப கால் பண்ணும் போது ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகும் அப்ப
இதான் லோக்கல் ஸ்கோப் நம்ம தெல்ல தெளிவா பார்த்தாச்சா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நெக்ஸ்ட் குளோபல் ஸ்கோப் ஸோ குளோபல் ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா எ வேரியபிள் வித் குளோபல் கீவேர்ட் குளோபல் சாரி வித் குளோபல் ஸ்கோப் கேன் பி யூஸ் எனி வேர் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ குளோபல்னாலே தெரியுது உலகம் முழுவதும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் முழுவதும் இட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட் பை டிஃபைனிங் வேரியபிள் அவுட் சைட் த ஸ்கோப் ஆஃப் எனி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே நம்ம ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணா அது குளோபல் ஸ்கோப்ன்றாங்க அப்படியா பண்ணிட்டா போச்சு ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட் ஓ மை பேட் ஓகே ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்துட்டேன் இங்கே நான் ஏ கோல் டென்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன்னா இப்போ எனக்கு இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணும்போது கால் இது பாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது அது கொடுக்கல இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் எனக்கு ரெண்டு பத்து வரும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் எஸ் ஆப்வியஸாக ரெண்டு பத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து குளோபல் ஸ்கோப்பு குளோபல் ஸ்கோப்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஓகேவா த பேசிக் ரூல்ஸ் ஃபார் அப்போ குளோபல் கீவேர்ட்னா என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் த பேசிக் ரூ குளோபல் ஸ்கோப்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா த பேசிக் ரூல்ஸ் ஃபார் குளோபல் கீவேர்ட் இன் பைத்தான் ஆர் வென் வி டிஃபைன் அ வேரியபிள் அவுட் சைட் அஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபால் இஸ் குளோபல் பை டிஃபால்ட் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எங்கேயாச்சும் குளோபல்னு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுமா இது குளோபல்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே போட்டாலே அது பை டிஃபால்ட் வந்து குளோபல் தான் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு யூஸ் குளோபல் கீவேர்ட் எப்ப நம்ம குளோபல் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா we use global keyword romba mukkiyam to read and write a global variable inside a function or function ku la adha write pannum bodu nama vandu global keyword use pannuvom enna bro read indra vaarthai uttutinga nu kekkeengala so read pannum bodu namakku theva kedaiyadhu nama read na andha value fetch pandrom inga nama fetch pandrume ana nama endha global keyword ah nama use pannala ஆனா நீங்க ரைட் பண்றீங்க அந்த வேல்யூ அப்டேட் பண்றீங்க அந்த மாதிரி விதத்துல நீங்க கண்டிப்பா குளோபல் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்சைட் அ ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ணீங்கன்னா வி யூஸ் குளோபல் கீவேர்ட் யூஸ் ஆஃப் குளோபல் கீவேர்ட் அவுட் சைட் அ ஃபங்க்ஷன் ஹஸ் நோ எஃபெக்ட் ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே அது தானே என் டிஃபைன் பண்ணிருக்குமே அங்கேயா பா குளோபல் கீவேர்டு சிறு புள்ளத்தனமால இருக்கு நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் குளோபல் கீவேர்ட் ஸோ குளோபல் கீவேர்டோட யூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துறோம் சி ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டிருக்கோம் நம்ம உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சிங் குளோபல் வேரியபிள் இன்சைட் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் இத்தனை எக்ஸாம்பிள் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் அதே இதை திரும்ப எடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன் ஐ திங்க் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் ஸோ அதே இதை திரும்ப எடுத்திருக்காங்க நம்ம ரெண்டு வாட்டி எழுத வேணாம் நம்ம அதை அடிச்சுக்கலாம் ஸோ பிரிண்டிங் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப கேஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் இது இப்போ தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஏன் குளோபல் கீவேர்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் சி ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்ம வெளியே குளோபலாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃபைன் ஆட் ஆட் பண்ணிட்டு சி ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ அதாவது சியோட வேல்யூவை அப்டேட் பண்றோம் அப்டேட் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ரைட் பண்றோம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரைட் பண்ணா என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணோம் குளோபல் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணுமே இவங்க பண்ணாம இருக்காங்களே அதனாலதான் எரர் விடுது அன்பவுண்ட் லோக்கல் எரர் அதாவது பாத்தீங்க என்னென்ன நடக்கும்னா இப்ப சி இந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள நம்ம குளோபல்னு யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் குளோபலா ஒண்ணு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த சிய தான் நான் வந்து பேசுறேன்னு அர்த்தம் இப்ப நீங்க இந்த இது கொடுத்தீங்கன்னா எந்த சீன் நினைச்சுக்கோ இந்த பங்கனுக்கு தனியா லோக்கலி ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் குளோபல் ஸ்கோப் ஒண்ணு இருக்கும் எல்இஜிபி ரூல் படிச்சப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் குளோபலா சி ஈக்வல் டு ஒன் இருக்குது இப்ப சி ஈக்வல் டு சி பிளஸ் டூன்றது நீங்க தனியா ஒரு லோக்கல் வேரியபிள்னு அது வந்து நினைச்சுக்கோம் சோ நீங்க சியோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூவே நீங்க கொடுக்கல சோ கொடுக்காமலே நீங்க வந்து டூ இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க என்ன ஸ்டார்டிங் வேல்யூனே தெரியாது இப்ப பத்துனா நான் பன்னெண்டுன்னு போடுவேன் பதிமூணுனா பதினஞ்சுன்னு போடுவேன் ஆனா எனக்கு இங்க என்னன்னே தெரியல அதாவது அசைன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்றோம் அதை யூஸ் பண்றோம் அதுதான் அன்பவுண்ட் லோக்கல் எரர் ஓகேவா சோ வித் அவுட் யூசிங் த குளோபல் கீவேர்டு வி கேனாட் மாடிஃபை த குளோபல் வேரியபிள் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் பட் வி கேன் ஆக்சஸ் த குளோபல் வேரியபிள் அதுதான் நான் சொன்னேன் ரீடு பண்ணலாம் ரைட் பண்ண முடியாதுன்னு சோ இது உங்களுக்கு எரர் தான் காட்டும் சோ அதனால அதை நான் திரும்ப நான் உங்களுக்கு போடணும்னு அவசியமே கிடையாது ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒன் மினிட் காய்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து சேஞ்சிங் குளோபல் வேரியபிள் ஃப்ரம் இன
ஆட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி முடிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன் மெயின் அதாவது மெயின்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படி சொல்றான் எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் அதே ஃபை தான் வரும் அதுதான் இப்ப அதான் கொடுத்துருக்கான் இந்த அபோ ப்ரோக்ராம் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் குளோபல் வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிள்னா இன்சைட் த ஆட் ஃபங்க்ஷன் குளோபல் கியூர்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ் We increment the variable x by 5. Now we see the change on the global variable x outside the function. That's why you change the change in the global variable inside the function. You can change it outside the reflect. Okay, that's it. You can change it in the example. So, what is the basic thing? The local variable is defined as a function. The function can be accessed as a function. The global variable is accessed as a function. The global variable is accessed as a function. The global variable is accessed as a function. Suppose that variable you change the variable. நீங்க கண்டிப்பா குளோபல் ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி யூஸ் பண்ணா தான் அதை நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேவா இல்லனா ஒரு எரர் உங்களுக்கு வந்து வரும் அன்பவுண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எரர் சம்திங் ஒரு எரர் வந்துச்சுல சோ இவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சிருந்த பட்சத்துல இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் 